Europa no era pura y limpia y de repente ha dejado de serlo. No era así. Siempre estuvo mezclado, siempre hubo poblaciones islámicas, siempre hubo cristianos allí, siempre hubo un Mediterráneo cargado de gentes yendo de un lado para otro. Este es un manuscrito precioso de un muchacho de Arevalo, en Ávila. Emprende un viaje para eh, entrevistarse con diversos sabios musulmanes de la península. 1492 es la conquista de Granada y la expulsión de los judíos. Y en 1502 es el primer decreto de bautismo para todos los musulmanes que se han quedado en la península y se obliga a convertir. Mi interés es saber ese cambio que es traumático para toda la sociedad, no solo para aquellos que son obligados a convertirse, en qué se traduce culturalmente. El árabe es prohibido en la España del 16 y el hebreo también. Estas cartas son textos en español con alfabeto hebreo o con alfabeto árabe. Mira esta carta qué bonita y que tiene el encabezamiento y las firmas en árabe. Pero la Inquisición busca mecanismos para seguir señalando a los que son de origen converso. Los cristianos viejos es ahora cuando más empiezan a saber de las otras religiones. Y hay gente que le produce dudas de cuál es la buena religión. Y hay gente que dice, si eres bueno, cada uno se salva en su ley. Esto la Inquisición lo persigue mucho. Un lote muy importante apareció en el pueblo aragonés de Almonacid de la Sierra de un librero morisco. Y los tenía escondidos, claro, porque estaban prohibidos. Los cambios producen miedo. Y los poderes políticos que saben atizar el miedo eh, pues los vemos y los conocemos. Estas son cuestiones a las que Europa se está enfrentando con la crisis de los refugiados y de la inmigración, pero también con un creciente rebrote de antisemitismo y de islamofobia muy fuerte. Yo creo que las cosas que nosotros hacemos ayudan a decir, mira cómo se hacía y cómo se pensaba y qué resultados dio. Para el futuro, mi idea es un proyecto del papel en la época medieval y alto moderna del Corán en Europa. El ámbito científico no es un ámbito que confiera poder ni dinero. Entonces, bueno, las mujeres hemos encontrado ahí un nicho más fácilmente. Aún así, creo que sigue costando mucho. Todavía caen muy antipáticas las mujeres que mandan o las mujeres que tienen éxito. Creo que más que los hombres que mandan y que tienen éxito, pero a lo mejor me equivoco. Yo creo que no me equivoco. Sí.